你们说，丽儿是不是立了一个大功啊？啊，丽夫人确实见琴自处，退兵有功。然自商周以降，女非过涉朝政，多为祸国殃民的忧患，过犹不及，还望大王明察。祖太后记不记得，寡人曾经说过，想要一位如商王后的奇女子为后母。哀家记得。厉夫人文武兼备，眼界过人，因此，寡人想立她为后。大王说什么？立后之事非同小可。当今六国齐楚仍强，若能立楚女为后，秦楚交好，将来秦国少一个后患。方能顺利推展一统霸业。正因为齐楚仍强，秦宫之内，六国嫔妃皆有。立后之事，若是只袒于某国，对我大秦不利，后患无穷。倒不如庶民之女，无亲无妻，更没有亲政之忧。臣妾只是一介民女，与六国并无利害。然大王执意要立我为后，于秦并非有利。再说，如若当上王后，必然要管理后宫嫔妃，还得行一些典礼和祭仪。我觉得，我实在是做不来。不要紧，祖太后不同意。寡人不是没想到，寡人倒是想了一个法子。什么法子啊？为了确保厉夫人不输给其他嫔妃，下次出征，寡人将带上她一起。若是得胜，任何人不允许阻止寡人立她为后。大王，战场上，刀枪无情。李夫人乃后宫之妃嫔，竟随大王出征，这事要传了出去，哀家忧心呐、啊，会辱没了我大秦颜面。正因为李夫人是后宫妃嫔，却拥有江湖女侠的身手与胆识，这事儿要传了出去，天下人肯定以为我大秦人人习武，国之强盛，岂不是一件好事？大王，恕臣妾直言，后宫嫔妃这么多，为什么大王只带厉夫人一个人？若儿，要是你也想陪寡人去，寡人赐你一副盔甲，一匹战马，一把利剑，你也随寡人一起出征，如何？刚才你可威风了，居然那样子对祖太后说话，青儿都捏了一把汗。青儿呢，就是心疼我们夫人，是吗？嗯。青儿今天说话颇为重听，寡人要好好赏你。谢大王。<笑>大王，为何立后和出军之事，你要如此莽撞呢？寡人哪里莽撞了？寡人是考虑良久之后才做的决定。我对王后之位一点兴趣都没有。大王难道全然看不出来吗？这是众嫔妃都想要的位分，为何你却不要？寡人若立你为后，祖太后和楚夫人都不敢刁难你。我若被立为王后，天明肯定会被推到立楚的风口浪尖，到时便会有人以此为借口来残害我们母子俩。这么糟糕的位分。我真的是一点都不想要。至于出征，大王从来都没跟我商议过，就直接向祖太后宣告，我凭什么要陪你出征？等等，寡人有礼物要送给你，来。
这就是大王要送给我的礼物。怎么了？不喜欢？挺好吃的。哎，吃点。大王果然没把我的话听进去。方才我才跟祖太后他们说云梦菊和淮北纸的区别，大王就给我送了这么一个礼物。立王后之事，还有出征之事，都不跟我商量。大王这是存心要跟我作对吗？既然夫人不喜欢，那就不要了。信任我的意思吗？当然。怎么了？不想要啊？不想要，寡人拿回来。我要，这是我的。那有了这把短剑，夫人是不是可以和寡人出征了？那大王让我考虑考虑吧。还考虑？来，你把剑还给我。大王，你作为一国之君，怎么可以说话出尔反尔呢？那可不管，这是大秦我说了算。快，陪寡人出征。霸道。嗯、不出征的话，那你帮寡人生孩子怎么样？我才不要呢！放手！你快放手啊！你不放，我就拿剑刺你了。你舍不得高兄此次相助，资质愚钝如我，才得此机，领悟剑谱所在。金贤弟，客气了。金某，诚邀您与我和兰儿，共赴嵩山。金贤弟，此剑谱乃公孙宇大侠特传你一人之家传秘法，高某实在不宜前去窥伺。然高某，诚心望你练成此剑法后。他日我们再以剑交谈，岂不快哉？那好，高兄，就此别过。高大哥自己保重。保重。兰儿，我们也出发吧。寒身进殿，侍卫寒身参见大王，立夫人。韩侍卫有伤在身，不必拘礼。谢大王。玄照。诺。
顺天应时，大王诏曰：“内宫侍卫韩参，英勇尽忠，护主有功，特晋升为中侍卫，直属卫尉李仲之下，亲赐。”谢大王恩典。韩侍卫，念在你护卫厉夫人有功，你们又有兄妹之情，寡人特许你与厉夫人另行叙会，尽可畅所欲言。谢大王厚恩师兄见上面了，是不是要陪寡人出征啊大师兄，我听郑太医说，那天你受的伤颇重，幸好没有伤到筋脉，不然，如果你从此武功费尽，叫我如何心安？师妹若是受伤，才让我真的无法心安。丽儿，经过这次意外，想必你也看到了这宫中的险恶。从朝臣到工人，他们表面臣服于秦国，实质上个个都在为自己考虑。所以，丽儿，无论何时何地，你都要处处小心。你要知道，任何人都有可能随意牺牲你，嬴政也不例外。嬴政在确定秦国可以统一天下之前。无论是在朝堂之上，还是在后宫，都会维持着势力的平衡状态。他不立楚夫人和闵夫人为后，而独独专宠于你。看似中立，实际却符合政治考量的做法。其实一开始的时候，我特别希望他死，但是后来，我也不知怎的。那天我竟然冲到殿上去救他。说真的，我也不知道我自己是真心想要救他，还是在想如果他有个什么万一，那天明会怎么样？天明在宫外，其实比在宫内安全。就算嬴政死了，我也会帮你把天明找回来。大师兄。你还记得爷爷送我的那把短剑吗？当然记得。那把短剑在我入宫时被卫卫大人给收走了，但是今日嬴政又把那把短剑还给我了。嬴政其实一直都在被人利用，被人摆布，他一直都非常想找一个他可以真正信任的人。丽儿，你不会是喜欢上嬴政了吧？我只是觉得，嬴政他不是一个那么有心机的人。李仲，寡人是不是过于放纵李夫人？大王心宽，深知李夫人重情，成全他们兄妹相聚，也算是美事一桩。日后，李夫人应当对大王更为心服。是啊，只有给他自由，才能让他心服。寡人之所以可以如此心狠手辣，那是因为寡人没有包袱，没有在意的人或事
，但是如今不同。寡人有利基，这将会是寡人唯一的弱点。大王，因为这个弱点，大王就无法回到从前那样了吗？我是大秦的王，若是寡人有弱点，那便说明我大秦也有弱点。寡人不希望被人抓住弱点，但是寡人就是控制不住要往他那儿走过去的欲望。这天下应当不存在没有弱点的人。若一个人没有弱点，就没有在意的人和物。大王心系大秦，即便面对厉夫人难以割舍。也要将江山社稷放在美人之前，微臣十分理解。大人，如今厉夫人那儿是越来越得势了，这下一步咱们该怎么办呢？依据现在的局势和搜集到的信报来看，虽然厉夫人这回促成了大王对楚撤军。但他未必就是站在了楚国那一边。由此而论，虽非我们的敌人，亦非我们的朋友，暂且可以不必处置。不过，厉夫人那里，你还要派人盯着，一有动静，随时回报。是，这个奴才知道。做什么？你认为我在做什么？好大的胆子！你小小一个内宫侍卫，竟敢挡我们夫人的路，你眼睛瞎了吗？我眼睛没瞎，倒是楚夫人你的眼睛，是不是不太好？<笑>我眼睛好得很，你到底在这胡扯些什么？是吗？厉夫人是我师妹，我奉大王之命留在宫中保护她的安危。然而楚夫人你，三番两次的对厉夫人找事，你可以不怕厉夫人，但是你欺负我师妹，就是公然和我作对。所以我说你的眼睛有问题。你说什么，韩侍卫，你竟敢恐吓我们夫人？没错。我就是在恐吓你们，你们可以尽管去找华阳祖太后告状。大王要兼顾秦楚和谐，我可没什么要顾忌的，所以你给我听好。你要是再敢动我师妹，我韩神绝对不会放过你。仗着有大王和厉夫人撑腰，竟敢光天化日之下当着夫人您撒泼！师傅，飞鸽传书，先下去。是。嗯、看师傅的表情，看来是有好事了。嗯。不错，我们在豫州的弟子回报，发现荆轲的下落，他身边还有一个女的，叫兰儿，他们俩即将前往嵩山。师傅，如果没记错的话，这个兰儿我应该见过。哦，她是葛聂的女儿。葛聂的女儿。眼看来，那自命清高的葛聂未必搅和在这里头。速速吩咐下去，包爷，你带人去一趟嵩山。师傅要我去嵩山？我们想要的东西，应该就在那里。两位乡亲，请问一下
，这条路再往前走就是嵩山了吗？对呀、啊，姑娘，你要去嵩山做什么呀？嗯、呃，有点事儿要办。我见你们二位斯文儒雅，并不像是狩猎之人，可要当心呐、啊。当心什么呀？好多人说这山里边有猛兽，有好多人就好奇，去猎猛兽，结果呀，有去无回。我们走吧。好。有猛兽。走。大王，真的要让李夫人一块去吗？君无戏言。更何况。你还在担心一个曾经打败你的高手吗？大王既然已经同意让我出征，那可不许反悔。夫人放心吧，不想让你去的是蒙武，又不是寡人。若是你的军功再胜他一筹，可能连大将军的职位也要让给你了。大王既然说要出征，那到底要去哪里？夫人可听说过异人？名为韩非。韩非，是素元道家之术，著有孤愤和五度的韩非先生吗？我曾经听我爷爷提起过他。公孙将军提起过他。他是个什么样的人？韩非先生，才名卓著，是一个非常有才华之人，只是患有口吃的毛病。更何况，韩国的君臣，皆为平庸之辈，所以韩非先生的经世之才，并未得到重用。太好了，与寡人听闻的相同。大王，此话为何意？此回征韩，寡人要将韩非先生迎到我大秦来。公孙将军，请《诗经》有云：“松高为岳，峻极于天。”至殷商时，此山更被封为崇山。可是从来没有听说过，这山里有猛兽啊！依我看，这猛兽之说，只是一般百姓不懂天地异象，捕风捉影，胡乱臆测罢了，不必放在心上。嗯，反正就算遇到猛兽，我们俩是习武之人，也不害怕。<笑>傻，这边，小心啊！嗯，盖上。虽说诗里提到，这剑谱应该是在嵩山，可是嵩山这么大，到底去哪儿找啊？我想先找一个高处，观察一下地势，然后再与师傅的诗对证，看看能有什么发现。跟着那两个家伙，怎么突然就不见了？你们也真是蠢！这边地势空旷，无论他们往哪个方向，都不可能消失在我们眼前，除非他们察觉到了我们的跟踪，躲起来了。躲起来了？无妨。这边树木岩石不多，躲的地方也不多。接着找。是。大王，我们已过了伊水，到南梁尚有半日的路程。臣建议让兄弟们再休整一日。就这么办。撤！撤！撤！撤！大王，他们来了。
季风剑，参见大王。莽别林，参见大王。两位高手辛苦了。这位是厉夫人，此回随寡人一起出征。哎，白天那个濮阳统帅真厉害呀、啊！嗨，再厉害有什么用呢？还不是被咱们秦国四大高手那个风林火山杀了，死的那个惨呢、啊！风林火山，不是，走开，住手！你们两个还不快滚！你难道非要杀了他们才肯罢手吗？是啊，我是要杀了他们两个，他们是杀我爷爷的仇人。你心疼两个高手是吗？我不是心疼他们，我担心你受伤。是谁说要带他来的？大王。你让他们两个家伙给我滚得远远的，要是胆敢出现在厉夫人面前，寡人要他们的命。诺。老爷，师傅，师傅。你们的事情都做得怎么样了，禀师傅？徒儿跟着荆轲上山，却在此失去他的踪迹。徒儿推断，他们是躲藏起来了。躲藏？这地势空旷，视野辽阔，有什么地方可以躲藏？好了，别胡猜乱想了，这里躲不了人，你们都散开来，全面搜索。是。是丁县之，别躲了，出来吧。丁县之，许久不见。师参，你刚到现场，便将弟子支开，我便知道，你已经发现我们了。哦，却佯装不知，将弟子遣散，意在独吞剑谱，不想和弟子分一杯羹，是吧？哈哈哈哈哈！士别三日，刮目相看，看来老夫是有些小看你了。夏侯先生过奖了，你的这些狡猾心计，晚辈不足万分之一。哼，既然如此，那就别怪我不客气了。
包乙，你怎么会在这里？为师不是命你去别处找吗？我，我，你真是不知道你毁了为师的大事。师傅且慢，你勇敢违抗师命，私自返回，还有什么话好说？弟子自知坏了师傅夺剑谱的大计，再多苦劳也弥补不了这次过失。恳请师傅再给徒儿最后一次机会，我一定会抓到荆轲，将剑谱交给师傅。好，追踪荆轲这件事情就交给你了。事成之后，为师不会亏待你。不过，你要是再耍什么小阴小谋，为师这次绝不轻饶你。是，师傅。哼还在气白天的事啊？何止是气，是恨，是不甘。我恨我自己没有能力去打倒那两个坏蛋。不甘的是，我居然认贼作父，身在敌营，身不由己。你怪我？当年又不是寡人派人去打濮阳的，那有分别吗？行，都是大秦的错。要不然这样，寡人现在就下令。叫蒙武去把那俩大坏蛋抓来，把他们扔到伊水河里，血流成河，怎么样？解气吗？当然不行了，这样我爷爷不是要被全江湖的人笑话吗？我爷爷当初是被那四大高手围攻致死，现在又要秦王去处死他们，天下人若知道的话，岂不是要说我公孙立是妖妇啊？那你到底想怎么样啊？这样好了，你现在不是拿回你的短剑了吗？来，你砍我，消消气，嗯。不你真想啊？你这个女人怎么这么狠啊？谋害亲夫的事情，你是不是天天都在想？哎，哎，哎，别生气了。寡人带你去看一样好东西，走。你看，寡人下一步就要征服赵、韩，待取两国之后，便可一步北进，占据边疆。寡人要沿着这条边疆修建长城，如此一来，天下的百姓就不用受外族侵略之苦了。怎么，你不赞同？无论是多么宏伟的一统大业，必定是兵凶战危。只要是有战事的地方，一定是生灵涂炭，百姓受苦。对于天下百姓来说，长痛不如短痛。若以我眼下大秦压倒性的势力，统一六国。便能以最小的牺牲，换取最大的和平。寡人就算要背上千古罪名，也绝不后悔。这天下战事不休，就会有更多无辜百姓的性命搭进去。我是不是太过急躁了？一统天下，乃千古未有之事。大秦哪怕有再多胜算，天下情势难料，仍是步步维艰。大王有所省察，没有急于求成，筹谋之后，出兵东征，这是对的。你知道寡人不是说的这个。禀大王，怎么了？厉夫人的行帐已经准备好了。知道了，下去吧。诺。帐外。
外不安全。要不然，你就睡寡人这儿吧。我从小随爷爷巡访各地，哪怕是靠着一棵大树都能睡着，这点就不必大王操心了。外面有蛇，不安全。我不怕蛇。那还有老虎呢，大熊怎么办？怕不怕？老虎有大王可怕吗？不许走！寡人不许你离开。你要胆敢再往前走一步，我绝不轻饶。醒了。我累了，我不走了。大王松手吧。你没事吧？没事，你还好吧，金大哥？我没事。好像脚扭了，有点疼。应该是跌下来是扭伤的，我帮你看看。不用了，这点小伤没事的。我们还是赶紧找出口离开这里吧。哎，还是别勉强了。我背你吧。不用，金大哥，真的不用。出门在外。照顾你是我应该的，我陪你走吧。你刚刚还说留下来住的，哎，你铺什么床？我那床那么大，足够两个人睡了。你看你这个床，小的，你看你看，我一个人就已经占满了，我一个人睡就够了。所以说这是我一个人要睡的床铺，那才是大王你要睡的床铺。那你要这么着的话，我可能就睡不着了。做噩梦了，我在这儿呢，我保护你。嗯，金大哥，兰儿，你去哪儿了？我刚才四处看了下，想找出路，可是这洞窟虽大，并没有向外的通道。如果我们吃完身上的干粮
，我还没有练成葫芦剑法的话，我们就要饿死在这里了。恐怕是如此。夫人，不好了，不好了！景良人怀孕了。这茶呀，是祖太后赠的，好喝吗？好喝，别跑了！哎，小心地上滑！小心地上滑！啊、说了同样一句话，<笑>你跑得很慢、啊哎哎。抓到了吧？好了好了，你赢了、哎。太累了。哎，小心！咱们俩能不能别跑了？好累呀、啊。大王累了。来人啊，送大王回宫。哎，不用了。寡人今天就在这儿睡相对，千年等一回。千山万水，眺望你的娇美，让心越为美。遥遥天海交汇，深深夜幕低垂。爱一千所城外，苦等一人归。传成灰，容颜都枯萎，留下爱在世间不断的轮回。看透喜悦伤悲，百转千回，生死永相随。相思滋味，只为你憔悴。望穿秋水，泪如流星下坠，对镜花峨眉。在你心底安睡，不惧雨打风吹，人间纷纷。